அவன் சொல் சொல்றது செய்யலனா போட்டோஸ் இன்டர்நெட்ல போடுறேன்னு சொல்றான் நம்ம அவனோட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கணும் போலீஸ் கிட்ட போலாமா நியூஸ் பேப்பர் எப்பின் எல்லாத்துக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிரும் என்ன பண்றது இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இது வர நம்ம ஃபேஸ் ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்னடி முதல் தடவையா சகுந்தல அண்ணிய தோக்கடிச்சதே சுதான் ஒரு பொண்ணு ஆமா அந்த பொண்ணு மறுபடியும் ஒரு கேஸ்ல அண்ணிக்கு எதிரா வாதாட போதா அத கேள்விப்பட்டதும் அண்ணி பயங்கரமா டென்ஷனாய் அப்படி கத்திட்டு இருக்காங்க அத பாக்கும்போது மனசுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு தெரியுமா அடுத்த அடுத்த அண்ணிக்கு தோல்விகளா வரணும் நாம அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு வேண்டியது சாதிச்சே ஆகணும் கனம் கோட்டாரவர்களே எனது கட்சிக்காரர்கள் திரு வஜ்ரவேலு மற்றும் திரு ராமதுரை அவர்களின் காலம் சென்ற தந்தை திரு ராமு அவர்கள் தனது மகன்களுக்கு எழுதி கொடுத்த ராமு தோட்டம் சொத்து பற்றிய இந்த வழக்கு பல்வேறு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது கிட்டத்தட்ட பதினான்கு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பத்திரங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனது கட்சிக்காரர்களின் தந்தை கையெழுத்து போட்டுக் கொடுத்த பத்திரங்கள் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கை மறு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது கனம் கோட்டார் அவர்களே இந்த வழக்கு நேர்மையாக விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு எனது கட்சிக்காரர்களுக்கு சேர வேண்டிய தந்தையின் சொத்தை அவர்களுக்கே வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கின் விசாரணை நேர்மையாக நடைபெற்றது என்பது அனைவராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது எதிர்பாராத வகையில் கிடைக்கும் சாட்சியங்கள் வழக்கின் போக்கையே மாற்றும் வலிமை மிக்கது அப்படி எனக்கு கிடைத்த ஒரு சாட்சியத்தை உங்கள் முன் விசாரிக்க அனுமதி வேண்டுகிறேன் பல்வேறு காலகட்டங்களில் ராமுவும் இவரும் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை தங்களுக்கு தாக்கல் செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த புகைப்படத்தை வைத்து பார்க்கும் போது இவர்தான் ராமுவின் நண்பர் என்று தெளிவாக தெரிகிறது நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் யோரோன ஆனால் எதற்காக இவரை சாட்சி கூண்டில் ஏற்றினார் என்பதுதான் எனது கேள்வி உங்க நட்பு எங்க தொடங்குச்சு பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தா பள்ளிக்கூடமா நாங்க மலைக்கு கூட அந்த பக்கம் ஒதுங்கினது இல்லமா அந்த காலத்தில் எல்லாம் படிக்கிறத விட சம்பாதிக்கிறது தான் பெருசா இருந்துச்சுமா வயலு வரப்பு தோட்டம்னு வேலை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பாதிச்சோம் ராமு என்பவர் இரண்டு மனைவியை கட்டி கொண்டதால் தான் இந்த சொத்து பிரச்சனை வந்து இந்த வழக்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் போகாத ராமுவால் உயிர் பத்திரத்தில் எப்படி கையெழுத்து போட முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ராமு தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த மனைய சாகரத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வித்துட்டான் அப்பொழுது அவர் கையெழுத்து போட்டாரா அல்லது இல்லம்மா நானும் கை நாட்டு அவனும் கை நாட்டு ரெண்டு பேருமே கை நாட்டு தாமா வச்சோம் அதற்கு என்ன சாட்சி இறந்து போனவர் திரும்பி வந்து நான் கை நாட்டுதான் வச்சேன் என்று சொல்ல போகிறாரா யோர் ஆனர் குமாரசாமி ராமவனம் இருந்து வாங்கிய சொத்துகளுக்கான கிரிய பத்திரத்தை உங்கள் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அந்த பத்திரத்தில் குமாரசாமியும் ராமுவும் கை நாட்டு மட்டுமே வைத்துள்ளனர் எனது அருமை எதிர்கட்சி வக்கீல் அவர்களே எண்பத்தெட்டு வயதாகியும் ராமு என்ற இரண்டு எழுத்தை கடைசி வரைக்கும் அவர் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதே பட்டவர்த்தமான உண்மை பொய்யான பத்திரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து தவறான வழியில் சொத்துக்களை அடைய முயற்சிக்கிறார் என்பதை தங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து நியாயமாக எனது கட்சிக்காரர் முத்துவிற்கு சேர வேண்டிய தந்தை வழி சொத்துக்களை வழங்கும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கையெழுத்து உண்மையானதா கைரேகை உண்மையானதா என்பதை அறிவதற்கு பயோமெட்ரிக் சோதனைக்கு உத்தரவிடுகிறேன் படிப்பறிவே இல்லாத ஒருவர் கையெழுத்திட்டதாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த பத்திரங்கள் போலியான பத்திரங்கள் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போலியான பத்திரங்களை தாக்கல் செய்து அதன் மூலம் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயன்ற வஜ்ரவேலுவும் ராமதுரையும் குற்றவாளிகள் என 
இந்த நீதிமன்றம் தீர்மானித்து அவர்களுக்கு இபிகோ செக்ஷன் போர் செவன்டி த்ரீ போர் செவன்டி போர் ஆகிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் இந்த நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு ஆறு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்குகிறது அவமானப்பட்டிருக்கேன் சகுந்தலா தேவிக்கு என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சனை அவங்க ஃபார்ம் போயிடுச்சா கெட்ட நேரம் வந்துருச்சா நீ என் காது பட பேசுறாங்க என்ன பண்றது இப்போ பேஸ் பண்ணுவோம் Facebook